。来，上广东的睡着，我就是扶你了。我理解说了。你想啥呢？还没开始呢，人都没来呢。我是我一般是让你总裁，既不要又有钱，结果婚都不公开，没有照片有算，新郎官到现在没降价呢。那有钱人都这么办事吗？你就闲吃肉的蛋操心，有那功夫还不如多睡。行了，你别睡了，打起精神，一会儿过来搞不好还能给个大红包呢，是不是？祝新林总新婚快乐！秦雨贤，李贤还是不带你结婚，不带你就让他滚，老娘还懒得陪他玩了呢。那婚礼怎么办啊？这婚我决定了。沈星宇今天必须结婚，否则沈家就会收回星宇光店。但沈星宇不知道的是，新郎是我的人，婚礼必须举行。你叫什么名字？高迪。结婚了吗？没有。很好，过来。好。新郎换成他。什么？你不是单身吗？跟我结婚？那怎么行？我们根本没有感情基础。我沈星宇，这个人这身材，你有哪样不满意？我也是有原则的。行，那你走吧。完了，你说我到底差在哪儿？为什么连个跟我结婚的人都没有？赶紧去找啊！必须把今天衣服过去。哥，我该怎么办？你今天在干嘛去啊？他要跟我求婚，我没答应。你觉得我像傻子吗？像，我这么傻子我都不带信的，你个小保安。你在这里，我过去看看。哎哥，那新月哥不挑的话，你亏就亏给我呀。姐，安排好了，是个司机，刚好从门口被我抓进来了。说清楚了吗？说清楚了，给了他两万，配合咱们走过场，以及安排他去换衣服了。嗯，可是咱们这样，沈博那边说得过去吗？大伯他是肯定不会来的，这个婚礼只是走个过场，大家都心知肚明。可是他们都见过李贤啊，那又怎么样？谁会跟我们沈家的脸面过不去、啊？而且他们巴不得我假结婚呢，这样到时候好让我再联姻。星宇，韩仁心，星宇，我早说过李贤不是好人，我才是你的真命天子。我也早就说过了，咱们俩没有任何可能。你就不能给我一个机会？给你一个证人之位的机会吗？星宇，你误会我了。嫁给我是你最好的选择，不但可以保住星宇光电，还可以注资。恐怕到时候星宇光电也姓韩了吧？我是来帮你的，你还有别的选择吗？那就不劳烦你了，行吗？我已经有别的选择。那个出租车司机啊，可惜是我的人，现在应该已经到家了吧？还有十分钟，仪式就开始了。陈星宇，你没有别的选择。到不了这婚我不结了，今天咱们离死我活。沈星宇，我能站在这儿是你沈家默认的，很多人都希望咱们能一起从这儿走出去，所以你今天除了跟我在一块儿，哪儿也别想去。真想鱼死网破，放弃星宇光电，你舍得吗？别等了，没有奇迹了。不好意思，来晚了。哟，还准备了伴郎？别以为会两下子就可以玩英雄救美了，没有人可以从我韩仁心手上抢来。那我可要打破这个空白记录了。
我美丽的新娘，让你收走了。老板。你嫌疑已经把科研部的文件和样本都调包了，嫌疑可是安排的吗？保证万无一失。嗯、太刻意了吧？戴头盔就戴头盔，看什么摄像头啊？有你什么事儿啊？现在还不是你找现在的事。行，那你找。人这会儿应该还在地库，所有职务都被封了，他现在应该跑不了。人又出现了，通知所有保安来助他。所有保安请注意，地库出现可疑摩托车，车牌号为海 C 九五二七一，请所有保安务必将其拦下。不是李贤，把视频调回刚才他出现的位置。好的。太刻意了，戴头盔就戴头盔，看什么摄像头？军云，对不起了。怎么还没走呢？那是哪里？那是监控室外走廊。星云，星云，你相信我，是韩仁星逼我的。谁逼你了？谁逼的你？我逼你的。这么多双眼睛都看着，你偷的。星云，星云你怎么抓到了？我保安啊，这是我的地盘，我做主。你就把人打成这样？这不我干的，他自己摔的。星云岛，加密资料被打开过，记录了多少？传输一堆中断，没有多少，都是加密的。是，都是韩公子他逼我的，真的，我没没在他手上，我也不能报警，我没办法，我是被逼的。星云，老板，加密文件已经破解出来了，新宇光的背后总共有三个神秘股东，是他们一直隐藏在背后帮助沈星宇。如果不把他们搞定的话，新宇光电根本无法拿下。有几个人？目前只有一个，江万山。查这个人，敢在沈星宇之前动手？老板，我们现在的操作付出的已经远远超过了星宇光电的价值。哎呀，付出再多也值得。星宇背后没有想象中那么简单。根据公司规定，上班睡觉是要罚款。这个白天睡饱了，晚上才能使劲熬吗？下班了，跟我回家。咱俩这是假结婚，不用搞这么正吧？做起来做全套，越假越得显真。嗯、我就不明白了，身价亿万的女总裁，就住个平房。你对我家应该很熟悉吧？你肯定来过或者偷窥过。别说那么难听。我就住在对面，玩儿去，不行吗？既然我们是雇佣关系，那有些丑话我就说在前面了。第一，我们不准干涉对方的感情生活；第二，我大伯肯定会派人监视我，你必须配合我演戏，演一段甜蜜夫妻啊。第三，我的卧室别人不准进，除了我，包括你。那还有锤子？<笑>那我也加一条，沙发以后是我的，别人不能坐。看什么看？包括你。这是我家。沙发属于大使馆。什么时候吃晚饭啊？我吃晚饭。客气了，不用为我点那么多好吃的。没事，我给你吃啊。你不是不吃晚饭吗？我要是懒得吃，我又不是减肥。你一个身价过亿的总裁，吃的接地气也就算了，还吃的这么不健康。这里面全是科技与狠活。料理挂。烧烤，致癌的。女总裁得爱惜自己的身体，所以呢，这些吃的还是我来替你消灭。不行。这么多是粉丝，我们分享一下，分享一下吧。这也不行，烧烤怎么？这也不行。我吃我自己买的，煎饼果子里面有鸡蛋，你也吃不了
你怎么知道今天会没？我知道关于你的事情，通过了。还找假结婚的证据来，我这狗粮都快吃饱了。说什么呢？不听到啊？吃饱了是不是应该做点正事？啊？我真受不了，受不了了是吧？嗯，真不行啊！有时间干谁干了？刚才是谁说我做什么都行吗？真受不了了，我真不行了。啊！对啊哎，玲儿，你怎么来了？我来你们公司看一下面试啊。这么大事你怎么不跟我说呀？这点事儿有什么好说的？走吧。那既然来都来了，那个哥就动了动关系，让你走后门啊。就你这小宝，那叫什么关系啊？哎，你瞧你谁呢？瞧保安怎么了？跟我走，看看哥这胡子大不大？嗯，大。都得听你哥的话。嗯，真厉害。<笑>嗯，无敌哥，无敌哥，别乱。哎，我我介绍一下啊，我妹，呃，马玲，呃，我们保安队长赵无敌，我妹今天是来这儿面试的。你都嫁给他们老板娘，那就老板爹人了，是不是？咱俩又在一块儿站岗，那就是那个战友了。那我妹这阵儿在新总那儿，直接指名跟你。一定！你好，马玲，我叫赵无敌。哎，无敌哥，你你倒是有事出来，我们你别紧张。你妹就是我妹，那咱妹呢？以后的事我安排。我妹，你妹啊？行，那你安排。哎，那对，我安排是吧？啊、那那什么呢？跟跟我。谢谢无敌哥。没事儿，来。对了，那这儿赶紧打上。赵无敌。进，你怎么来了？推荐个人才，朋友的妹妹。笔试考了吗？考过了，就差面试了。人呢？在外面等着呢。这么多年，你还是第一个敢找我走后门的人。不过走后门也没有用，公司有公司规矩，你不会出。她叫马玲，马玲的妹妹啊，就跟我一起工作那胖子。你先别急着否定。成绩倒是还行，就这么定了。怎么，你看上人家了？我可提醒你啊，咱们是约法三章的，不能干涉对方的感情生活。那我也提醒你，科研部有科研部的规定，谈恋爱必须跟公司报备，以防没人接或者没人接。没关系，虽然我很帅，但我很可。
，张汉山是吧？你们是谁？好，军官，进入西营。受伤了，新路还心疼了吧？哎呦，这个破相的新路还能喜欢？失宠了，就是因为他受的伤。新路还有这种呢？想不到这吃晚饭还有这么多用啊！哎呦，哥，你这也太酷了吧！撒开，这怎么弄倒了？小时候车撞的。还插头插了吗？当我傻呢？还没让烫伤枪子上？这也多疼啊！哥怎么弄？收着摆啊！哥，你看这个，哥，你你看一下，你看一下，你看这个，知道这是啥吗？辉宝，黑道上最有名的悬赏榜单，全球能上榜只有三十人，都是能惹事家伙啊！那排名第一的就是苍蝇，这些都是骗人的，专门骗你这种大傻子。一千万美金的，稳稳死活，这是要抓住发财了呀！这比中彩票的几率还低啊！马六，嗯，你安心当保安吧。保安部，调查武器区大总裁办公室。叫我来也不说话，那我睡了。你为什么跟踪我？谁跟踪你了？这能说明什么？名声一样的，不是很多吗？我说什么了吗？还有你不是无敌吗？为什么会受伤？哥，你们这行的规矩我懂，之前我用来买你的命，你一定要安全回来。这是我亲手交给我哥的，为什么会在你这儿？拿钱办事，你觉得呢？嗯，金宇总，客运部有点急事需要您过去。好，我知道了。难道他真的是冲着这个来的？一份假文件就能试探出来，真是废物！哎呀，可能猜错了吧。喂，星宇，你选的那个人，明天带回来看看。好。哎呀，这正装不得劲儿啊，活动不开。正装是由于正式场合，拘束感是提醒你要有所收敛。好歹算回自个家，用得着这样？家族越大，规矩越多，你就当是博弈。演戏嘛，夫妻和睦，聚爱集美，是不是？可不只是这样，他们会在你身上大做文章的。不过家族的规矩是双向的，家属也必须服从规矩，不然很难服从。今天只要他们认下你这个女婿，以后就不会再拿这个事情说我心里光点了。不用那么紧张，我没有。还说没有？语速比平时快了百分之十，血液流速比平时快了百分之二十，脉搏也快了一点点，体温也变高。最重要的是，我刚刚说的这些都是胡扯，就是为了趁机占你便宜，还说自己不紧张。我再跟你开玩笑。好了，计划不如变化快，兵来将挡便可。还真有福气一下。夫妻和睦。
在干嘛？心里疼的很。这小两口谈情说爱的挺甜蜜的，看着不像是假货。山地岂能配凤凰？那我去看。放松点。是真的。小叔，你们来了，你们老沈家的院子，不小啊，这么大地方有招贼吗？没人敢偷我们沈家，走吧，你大伯在书房等着呢。小叔吹牛呢，还说没人偷你们家东西，我不是把你洗的。大伯，我来了。来了。年轻的时候啊，觉得天是老大，地老二，我就是老三。如今老了，才知道敬畏。年轻嘛，自然该无畏。畏首畏尾的，不成老头子了吗？你也觉得我老了、啊？我不是这个意思。那要看你有没有真本事了。你不是保安吗？你看我家里的安保怎么样？房屋的整体面积大概五百平左右，外面有二十四小时监控摄像头，没有死角，监控设备倒还算是 OK。日常当中有两组保安，明哨和暗哨互补。事情的反应时间大概在十秒钟之内，这种配置也算是够用。哦，那要是防你这样的人，得用几个？防我不按照多少人，得看运气，看有没有实景的时间。<笑>口气不小啊！我的安保顾问在这个屋里装了六个窃听设备。既然你这么有自信，那就都找出来，我给你半个小时的时间。大伯，有自信是好事，但不能盲目自大。商场就是战场，杀人都不用刀。他真的没事，星宇，小九，大伯，那我几个时间？没事隐藏点太过于老套，而且影响监听效果。如果六是对我的误导，我想我已经及格了。如果没有，您的安全顾问该换。是，给我找干什么？您的龙头拐杖很漂亮，尤其是眼睛，很是显大。<笑>好，后生可畏。走，我们吃饭去。<笑>防我不按照多少人。得看运气，隐藏点太过于老套，而且影响窃听效果。您的安全顾问得换了。费力无事，我可是很守难得的。神经啊，不好意思。等等，你身上怎么这么多伤啊？怎么了？心疼了？他肯定早发现我们的监视了。底细查清了没有？这小子我查过了，家底很干净，没有任何的疑点。没有疑点，那就是最大的疑点。我可以确信，赵无敌不是他的真名。我派人监察，联系韩仁兴，该他动手了。明白。李二，你怎么来了？我入职你们公司科研部了。哦，上才没来得及好好感谢你们。那、啊，给你带个咖啡。哎，谢谢。不客气。星宇总，他特别看重你，得好好努力啊，别跟你哥一样，明天就知道吊儿郎当的样子。放心好了。你谁吊儿郎当的了？还要点脸面子？妹子，可得劝劝你啊，以后李总有妇之夫远点，知道没？那说你好不容易费劲巴拉进了公司科研部了，别一身毒蛇千古恨了啊。哎呦，哥，真的什么年代了，还这胡胡乱乱的。无敌哥，我上班去了。慢点啊。
，拜拜。到底我警告你哦，哟，别看我没出去跳没，他现在和新组回去搞好了，走哪儿带哪儿，你要敢打他的主意。好好好，大九哥，我困了，我先睡了。哎，你喊谁打九哥呢？别睡了，下班了。老婆不走，我怎么能走呢？秀恩爱是吧？你撑死也就是妻管严。我在家就四个字，说一不二。哎，你敢发誓吗？说瞎话，跳闸。我发誓。新总，停电了，会用电源也说故障了。房屋墙失效了，有人想入侵公司服务器。主电源是从外面被人切断的。你意思是有人搞破坏？去吧，好。他保不没人接电话，你跟我走。阿玲，阿玲。阿林，你能接到这里面吗？你一定是公司内部人员吧？新宇总，我劝你不要轻举妄动，乖乖听话就好了。是你啊。哎呀，知道你有功。特意给你带的咖啡。哎，哥，说兰兰这疯婆子有两下子啊。兰兰只是姓韩的身边一枚棋子，真正的大鱼应该还在后面。他最好别放出来，你别让我看见他，我非给他大卸八个，八块儿都行。好了，人没事就好，你也别担心了。马玲呢，也算是因祸得福。星宇啊，你就让他做他的贴身特助了，工资翻倍了。大弟，下单啊。好好好，咱妹吧，我妹。赵无敌，开边服务国际担保公司的 Super Vision Guard， 从业四年，任务完成率百分之九十九点七，但两年前神秘辞职。你要干嘛？今晚八点，香港路二百二十三号。谁喊的？我该问的别问。还有，在我回来之前。不许让我媳妇离开公司！你老婆就离开公司，你出去滚蛋！哎，合适吗？你力气好大，我喜欢。如果你是来杀我，你的任务已经失败。那可不一定。我留你一条，因为我不杀你们。来都来了，我喝一杯吗？没兴趣。为了沈星宇，你要跟我喝一杯吗香港路二百二十三号，我将你应该去看看。新总，回家去啊！
，就叫赵无敌。啊！行动班长。哎呦我去！您好，请您配合一下，谢谢。这样总可以了吧？说吧，你到底想干什么？原来呢，是想杀你的，但是现在有了其他的想法。赵无敌，你怎么来了？我来接你回家啊。那个，我跟他真的没有什么好关系。我知道，他也配。这个男人，我要定了。起来了，起来了，起来了，起来了！老婆，你昨晚是不是对我？哎呀，难怪我腰酸背痛的。你还好意思说？你是个男人吗你？你我是不是男人？你不信就清楚了。算了，我不跟你计较了。哎，今天晚上行业晚宴，我必须拿下卡塔集团这个大客户。怎么突然对卡塔集团感兴趣了？江总的身份暴露了以后，另外两个股东的身份也不安全了，而且现在还是经处心积虑想拿下新野光电，所以我必须做两手准备。需要我做什么？做个人啊！你看看你现在穿成什么样，等会我去参加晚宴。对不起，打扰了。老林来了。别站着，进来吧。徐总，我什么都没看见。不关他的事，不是我的问题。赵无敌，闭嘴吧你！进来。怎么样了？已经破解星宇光电服务器上百分之十的信息了。怎么样？我今天是不是挺帅？说说说，今天见哪个大客户？卡塔集团大中华地区的李总，今晚必须拿下他。你已通过，先生，请您进行面部识别，没锁上吗？扫描未成功，可能刚刚笑了，我再试一次。扫描未成功，好吧。你不是还有能耐吗？本次大会只有受邀请的各位老板才能进去。我不像老板吗？您这张脸我已经深刻记在了心里。专业。实话跟你说，咱俩都是同行，保安合伙没那保安，对吧？先生，请您离开，不要打扰我的工作。休息。李总。哦，三长。这是我们新宇光电的合作计划书。是我们根据卡塔集团的需求做出的针对性方案，您过目。方案非常好啊，不过很可惜啊，我已经收到过高度类似的方案了。没想到我们集团的草案真的泄露了。不过我这里有一份更详细、更成熟的执行方案，也请您过目。这个方案太棒了，这正是我们要合作的优势客户
不过贵公司的知识和经验有些欠缺啊，我不敢保证成功，但我会力荐的。期待您的消息。OK。大家明天聊。跟聪明合作就是痛快。其实让我韩世奇同样入股来增加信誉光电的资质，也是个很好的选择呀。多谢韩总的好意，不需要。亲爱的老婆大人，我进来了。李恩，你来这儿干嘛？你这种人不太适合这儿。是你自己出去啊，还是我让保安请你出去啊？这儿你说了不算，我听我老婆的，她说算。师傅，是我呀，老小姐，我想死你了。你不想我啊？我想你那么久，我还敢这么想？你的这是我们的晚戏。你别瞎说，我老婆看着呢。事情是你店主先做，我只是拿钱办事。他都走了，这。师傅。谢谢，谢谢。暧昧，粉红佳人，不脆不归。老婆，你这是在暗示我？可不是嘛，左一个夜店女郎，右一个卡塔集团大小姐，这么多人盯着你，我可真是睡不安稳啊。那你今晚让我上你的床，保证你睡大了。我没有在跟你开玩笑。白日宣言，真不好。不过，我问你个问题，是我好看，还是那个卡塔集团大小姐好看？你怎么在这儿？找你半天了。侯爷，屋里还后悔吗？啊，孤家寡人，无牵无挂，有什么可后悔？你能行吗？我这个人有点对不起我妹妹，老是让她你手烫的。别想那么多，在我心里，你就是这个。我是这个，你告诉我，嗯，你是哪个？我也是这个呀。<笑>哎。难得，咱这是协议，你这样约见。好，那我问你一个不约见的问题，你怎么不认识我哥的？你哥帮过我一个忙，我现在认清。那你是不是也知道我哥去世的事情？具体的不太清楚，反正不是他们说的那样。他们谁啊？哎，我也是听别人瞎说的。走。喂，东哥，东哥才一个摄像头，有没有外人入侵痕迹？什么？好，我知道了，马上回去。怎么了？马林说公司重要资料泄露了。服务器的防火墙应该加密了才对，怎么会泄露的？有没有外部人入侵的痕迹？提防。到底发生什么？对方根本不知道怎么联系的，而且没有您的权限，我们根本没有办法关注。指纹解锁成功，开启虹膜扫描。我已经授权了，为什么现在还在外泄？我也不知道，赶紧去报警。我在服务器后面，找到了这个。无线信号发射器。一定是兰兰上次窃取资料的时候。遗留下，可这里面的资料必须要我的虹膜信息和指纹才能打开啊！你的指纹很容易弄到，只有虹膜。最近我没有什么仪器扫过你的眼睛。你好，请问配合一下。姓韩的这么折腾，就是为了拿到你的虹膜信息，窃取资料。看来这个地方已经完成。公司信息发射器好像被他们发现了，传说中止了，只接收到了 23% 左右。普通信息呢，只查到了一个零部件高端制作行业，年龄大概四十岁左右。辉宝，这是传说中那个杀人榜单。杀人榜单
，那就帮赵无敌上个榜呗。什么情况啊？这是你吧？认错了。你我是傻，我又不是瞎，这就是你，悬赏十万美金的。一哥，你也太值钱了吧？啊？怎么杀了我，那就领赏？什么呀？你是怎么上回榜的？这上来都是大坏蛋，你就是个保安。保安怎么了？你就老实交代，你姐到底干嘛了？哎，你还是有什么渠道？你能让我也上？少看点网络小说吧。一个破网站的悬赏你就行，还想上？你怎么不上天啊？哎呀，一哥，你让我上一个，这能吹一辈子牛？哎。哎，爹，你肯定是有故事的人。哎，我有酒，我请你喝。来来来来来嗨，又见面了。放心吧，这里没有别人，我可不想让别人打扰我们的约会。挑在这个地方约会，你还真是别具一格。一个上了灰榜的人，却甘心在这当个保安，你才是别具一格吧？怎么，你也想要十万美金？我可提醒你啊，可能是重名了。重名就更好了。我可不忍心杀你，我只想要你。你还是那么心狠手辣，我可太喜欢了。可惜啊，我不喜欢你笑里藏刀的样子。怎么，我插你一刀，你是要插回来吗？舍不得吗？不用刀也可以的。看你这么警惕，姐姐就放心了。提醒你一下，凡是上了灰榜的人，除了排名低的苍明之外，全都换了，你好自为之吧。与我无关哦，这十万块我不赚了。哎呀，李哥，你看我这手是不是得缝针啊？我感觉它不能动了。你这个情况，截肢？截肢？该不会是刀有毒吧？那迪哥，那我这是不是现在？帮我创个贴，没事儿。迪哥，你到底是干什么了呀？这杀手都追到家门口了，哎，汇报这事儿，你这回不能离开了吧？啊！哎呀，想不到我这有生之年还能见到汇报上的人，还是活的啊！呵呵哎，对，迪哥，你回头给我签个名吧，要不等你死了就来不及了就。我谢谢你，考虑挺长远。哎，不过话说回来吧。你说你堂堂一个徽宝上数得上的一号人物吧？啊，区区这儿当个小保安，你不会是有什么目的吧？执行秘密任务，有仇家追杀，应该是有人想要悬赏我，想要借刀杀人。不过对于我的情况呢，还不够了解，才杀了徽宝。嚯，这个人还挺瞧得上我的，一出手十万美金啊！你还笑不出来，十万美金不少了，那肯定是人为财死，鸟为食亡。区区十万，就鸟为食亡？也不是什么货色，哎，老刘，你就能够解决，不是吗？看出来了，嗨、哎，那谁还没点故事呢？老弟哥，我给你带点。马莲哥，阿宇啊，手怎么了？莲儿，怎么回事？告诉你个不幸的消息啊，你哥这手解肢了。解肢？这白天还有刀刀呢，怎么晚上就解肢了呢？哎呀，别管不管我了，我们家就你一个地方住。不是，哎呀，没事儿，你看，你看，就就那点皮外伤，肯定无敌，还得胡胡说八道呢。好吧，要不要在医院看看？不用，你包扎一下吧。不用，不包扎，好的更好。莲儿，你都没瞧见，你哥哥刚才以一敌三的样子，有多威风？刚才有三个小混混人找你无敌哥麻烦来着，你哥二话不说，腾就上去了。要不是你哥，那截肢的呀，就是你赵无敌了。幸好，所以无敌哥。以后你出去一定要小心谨慎，千万不要擅自行动。实在不行，你就叫上我哥一块儿，他扛走。
啊，那这个丫头怎么胳膊肘朝外拐呢？三个人，你就这点皮外伤，那三十个人，顶多就断个手指头嘛。有你这么说话的吗？啊，什么叫断个手指头啊？好了，这点伤你受不了了。好了，明儿，星云总怎么这个时候还在讲话？这不是要他杀他客户不撑腰吗？所以我们公司一下子就支棱起来了，就拒绝了那些集团的收购。嗯，看来有些人要不开心了。这个沈星云，为了这么点利益，就拒绝集团公司的收购。他现在是拉了融资，有了底气，就不把咱们长辈都放在眼里了。星宇光电再这么搞下去，非让他败光不可。不行，必须尽快收回。可现在所有问题的症结都在那个赵无敌身上。大哥，你说这赵无敌到底是走了什么狗屎运？他救了卡塔集团的大小姐，想要剥离卡塔集团和星宇光电，那还得从卡塔集团本身去着手。最好能兵不血刃，离间他们的关系。毕竟，我只是想把星宇光电收回到家族，但我不希望他伤了元气啊！你放心，大哥，我知道该怎么做。为什么要让你先进星宇光电？我现在有解释。大小姐，如果你想让赵无敌接受你，就必须拆散他和沈星宇。无挖墙角，那可不行、啊。您有所不知，以前才是沈星宇青梅竹马的男朋友，两人之间都谈婚论嫁了，但是因为吵架不愉快，闹分手。沈星也是一气之下嫁给赵无敌的，他赌气没关系，耽误了沈师傅一辈子的幸福呀。原来师傅也被利用了，那我得去解救他。欢迎大小姐莅临星宇光电。这倒是挺漂亮，这太小了点，等我下午赚钱了，我给你投资两倍。大小姐，您的好意我们心领了，要不我们还是先了解这事儿。这是我们此次合作的具体执行方案，陆远汇报还请您一步会议室观看。这种小事儿、啊，让我的特派联络员联系就好。特派联络员，星宇，又进来了。你呢？李先会帮我全权代理，在中华地区的所有事务。又帮我的事？师傅呢？带我参观吧，帮忙吧。项目计划书做完了，就找他签字了。哎，小雨，这个项目能够顺利进展，完全看大小姐的心情。而且她待不了多久就回国了，你总不想在这个节骨眼上出什么岔子吧？小雨，我知道以前是我的不对，但我真的想努力弥补。这次作为卡塔集团的联络员，你有什么要求，尽管告诉我。我希望你能赶紧离开。这个是大小姐给你带的礼物，别保着大小姐的面子，你尝一口，你也很容易低血糖，随时可以补充一下。他又想玩什么花招？他不知道我对其他过敏吗？算了，为了八千万的项目，我也得豁出去。赵无敌，你可一定要及时来救我。清远，清远，我爸，走，我来取暖。开始。我去。哥，别睡了，别睡了，抢红包了，抢红包了，我抢五十多了，你看。谁发的？就之前在咱公司偷东西的李贤呢。人现在是卡塔集团特派员，这孙子一来公司就和大家打成一片了。哥，不行了，咱们这落后你也得发，而且发的比他还大。你怎么这么抠门呢？人一回来给公司带八千万的项目，这是要逆袭啊！你得有点危机感，还睡？别睡了啊！上班。真是个大项目，少喝点奶茶。哎，哪个部门的？公司给你们开这么高工资用来谈恋爱的？哎呦，这不吃软饭的吗？不是谈恋爱，小三啊！你怎么又回来了？哦，卡塔集团特派联络员。联络，这不和电话一个功能吗？难怪让人见着就想打呀！谁把你招进来的？把你这种人招进来，你想真是星宇光电的耻辱啊
野蛮，且没有理由。我可是卡塔集团特别委派过来辅助沈星宇的。你鼻子还疼吗？还记得怎么流的血了吗？患难见真情，可是我就是沈星宇。算了，没时间跟你这个小保安在这废话，好好站，注意态度。嗯，邱副官，要有话。说什么呢？他要是跟星宇姐复合了，你们就解放了。行，什么去？拜拜。我感觉到这个文件，说在这里。星宇，你最近怎么样？现在是工作时间。正好，我有个正事儿跟你反映一下。公司安保部那个招募你，上班时间混水摸鱼，还跟你秘书偷偷摸摸。星宇总，我没有。大小姐派你来是负责星宇光电和卡塔集团的联络工作的，不是让你来做风纪委员的。你们提交的方案我全都看了，没有一个合格的，全部重做。到底干嘛呀？走啊！李月，你不会觉得我过于严厉了吧？怎么会呢？公司就是需要这种严格需求的专业态度。我能理解，真是太好了。这个八千万的项目对于公司来说太重要了，我们要协助。对象。赵队长，你来这儿有何贵干？例行检查，杜绝安全隐患。我跟你这野蛮人说不着话。陈远，我们刚刚说到哪儿了？哦，对，为了推进，我觉得我们需要朝夕相处。哦，不，不是需要，是必须朝夕相处。你救了我，还帮公司签了一笔八千万的项目。这样吧，为了表示感谢，我请你吃个饭。好啊。哥，这你也能忍吗？秋后的蚂蚱，愣等不了几天。干活。哎，星宇，您想吃点什么？随便。那咱们去咱以前去的那家。我们没有以前。那咱就往前看，一起创造美好未来。毕竟我现在是卡塔集团特派联络员，以后我们沟通交流的机会多的是。我看是你想多了吧，李贤，你被解雇了。星宇，别开玩笑了，我知道你不待见我，但我现在是卡塔集团的人，你处置不了我。喂，大小姐。你这个坏蛋，联合那个韩云熙一起骗我，还要害我师母，我差点就不能拜师傅了。我告诉你，你被解雇了。不是，我您,您听我解释。喂，多行不义必自毙，你做韩云熙的走狗，他是连自己怎么死的都不知道吧？不是，星宇，我真是被逼的。那韩振新他拿我妹妹的命要挟我，这些话你留着去跟警察解释。哎，以前的事儿处理完了，现在是不是该处理一下你的问题了？我还没找你算账呢。作为我的保安，连我跟李贤单独吃饭这种事情，你都无动于衷。所以你是在给我制造危机感吗？我是在质疑你的工作能力。工作能力？干嘛？放下！当地推举五十公斤，我干嘛？不是你要考验我的工作能力吗？放下！回家再给你算账。你还没有跟我交代，你什么时候单独去见的卡塔集团大小姐呢？说错了。我只是让你汇报工作而已。星宇总汇报工作的方式。很特别啊！我还有更特别的方式，你想知道吗？我什么都没看见，继续。怎么了，公子？你先别说了，张东是我。启动下一步计划，一定要查出星宇公司神秘股东资料。是。以前的事儿告一个段落了。你没吃晚饭，给你做了一碗你最爱吃的螺蛳粉。那你能？我不饿。一起吃吧。谁呀、啊？
。走了。怎么了？郑老板出事了。郑老板。新野光店的另一个神秘股东。对手目标明确，接下来可更要警惕了。星宇光电一定会是我。我，哎，迪哥，迪哥，你看，你会往上面弄二十了，五十万美金啊！那个谁那么大方啊，省得被你花钱。那你干什么了？你你看嘛，你看。没有，吵死了。你看嘛，五十万美金。嗯，真没想到，原来有这么多人爱我。嗯，都爱死你了，爱都想让你死呢。你说你往我身边这么一躺，不等于五十万美金在我身边堆着吗？我这四十名大佬，我都耐不住了，我都我都我都。六，你要是不怕死，别克制。我我惜命。哎喂，谢医生。谢医他刚才出去了。好，出去了，在那待着。你干嘛去了老吴爹，这算不算一个惊喜？听说上了徽榜的人都很能打，我就给你这个机会。<笑>我给你一分钟的时间，如果一分钟的时候你能把他从这里救出去，那么买你命的五十万美金我就不要了。别动。可是如果你救不走，那你就赔了夫人又折兵了。<笑>时间不早了，开始你的表演吧。别过来！行了，比我预计的时间快多了。老吴迪，就你这实力，能排得上辉榜的前三了。行，这五十万美金我不要了，人也还给你。得了，祝你新婚快乐，百年好合。别有，你早知道这是个局，那你还来？怎么，你也想领赏金吗？你猜。好歹人家帮了你这么大的忙。我也不是没让你等多久吧。要不是我，沈清雨就被抓走了。谢谢你。你就是这么谢我的？肩膀健康。小花六子，出来吧。哥，你咋告知我的？我觉得隐藏的还挺好的呀。自打我和星宇结婚，你就开始替他干活去了。哎，我我这不挣点外快吗？我不缺乏你，钱
我们约一把。别呀、啊，我都发差不多了。那把刚刚拍我的照片给我删了。咋了？新总估计到时候看见了。看来你又有新麻烦了，赵无敌，再会了。哎，大长腿，加个微信呗。我不喜欢不值钱的东西。哎、我怎么说话呢？我这么多还了不起啊？哼。怎么样，王老板，清醒点了吗？三成。二姐，王老板还没考虑好呢。五成，五成。愣着干嘛呀？首都这两会包张呀，不然怎么签合同？哎呀，有了百分之三，我可以召开新方面董事会了吧？确实可以。只要沈星宇拿不到他哥的股权证明，明天之后，新宇公司就是我说了算。老婆，你听我解释，咱俩这是协议结婚，你不会真爱上我了吧？想多了吧你？我只是想提醒你一句，咱俩协议上写了，协议期间你不允许和任何女人沟通。我以为你被绑，我是去救你，哪儿都受伤，哪儿都疼，我手疼，我心疼。肚子疼，我头也疼。那是你自作自受。赵无敌，我告诉你，你要是疼的话，就去医院看，医药费自付。不过咱俩的违约金两百万，让你那些阿美阿丽拼准备好吧。两百万呢？我可没有。新宇总，韩仁熙现在是公司的第二大股东，他之所以现在对你进行问责，就是为了阻止股权变更。参与变更的股东是哪几个？他是怎么拿到这些股权的？应该是运用了一些不法手段，横扫了一些小股东。我们要不要报警？不能报警。第一，我们没有证据；第二，一旦涉及纠纷的话，股权变更就会被搁置，这就是他们的目的。现在唯一破局的办法，就是找到我哥留下的股权证明。这是我哥走的太突然了，我也不知道在哪儿。你确定新平哥会把股权证明留在本市吗？我确定，但肯定不在沈氏集团，也不在新宇光电。哥，我不敢再偷拍你了。我一会儿就和新总打报告，这会儿我们干了。别啊，咱俩以后一起挣钱，挺好。看你说真的，以后我让你拍什么你就拍什么，别给新宇总添麻烦，做好你的双面间谍。看你是不是难为我吗？再问你个事儿，嗯，如果你爸是亿万富翁，给你留了一大笔财产，你藏哪儿？银行啊，那藏银行多安全呢。一万富翁的话，我还用不着干热小团。哎，人家炸毛了呢，你玩一万富翁？沈总，就等你了。一日不见就成了第二大股东，手段不错，韩总。沈总别误会啊，我都是按合理合法的规矩来的。开始吧，多说他一个小时，我有办法。哥，我下次不进来了。收满电吗？收满电。认识我吗？认识，认识。原谅我，车给我，回来给你一千块钱。那喜欢。陈总，还有什么意义吗？有，从第一条开始，我就需要解释，很详细的解释。你在拖延时间呀、啊？没错，但我也是按规矩来，不是吗？没错，但是我说的是，在这个屋里按规矩来，出了这个屋可不一定按规矩。你什么意思？赵先生现在在银行吧？认证一个人的身份都这么长，你效率真够低的，先生。您这开车的可是零零一号位，您又不是委托人的直系亲属，我实在不满意。我记得你们一直是认密码不认人，什么时候开始对人下彩礼的？啊，先生，这么重要的证明文件，哎呀，胖子，我都没说什么证明，你怎么知道？哎，你，我不管你受了谁的好处，我老婆现在被人欺负，她想要按规矩来就按规矩帮她，玩阴的，我分配到底，我最后一次警告你，我数三个数。把东西给我！不是你以为你谁呀、啊、你？保安，保安，我就是保安，没机会。赶紧说，行长，这边人抢银行，行长。我不是已经三零五听过了吗？零零一号被客人来了，我必须清洁的，要不是有人去拦我，就被你小子害惨了。你没抢吗？马上给我滚蛋！行长，先生，您这边请。时间差不多了，秦局总。如果你没有确切的材料证明的话，咱们就进入举手表决阶段吧。不
人进去。对不住了，为什么道歉？因为我赶时间，下车可能没有分寸，提前说声对不起。不好意思，让你去看。这是我哥沈星辰持股的材料和证明，已经交给我代持的说明文件。韩总，你可以滚出董事会了。沈星宇，虽然你现在股权加起来超过了我，但是没有过半。这上面写的很明确，周总数超过百分之五十，才有处置第二大股东的权利。你没资格，还有资格。我朱星就是最后一个隐藏的股东，你不是想调我出来吗？我来了，朱叔，朱老爷子，没想到是你啊！你没想到的事情多着呢。然后，季少宇被转让合同，我把我的股份全转让给你。为什么，朱叔？在你手里啊，我放心，毕竟你还有一个好保镖啊！啊。<笑>姓韩的，从现在开始，公司的发展你无权过。不过你的分红，我会按时送到。周蝶，想看你吗？你比臭虫还讨厌，打扰老子睡觉。叔叔，快请坐。现在，我们可以开始算账。公子，已经查明赵无敌就是苍明，这家伙藏的还挺深呀、啊。但我马上失败了。不，我们成功了。其实股权根本不重要。今天我来这只有两个目的：第一，找到拿着第三把钥匙的神秘股东；第二，就是查清赵无敌的真实身份。都已经做到了。那我们接下来该怎么办？盯紧这个朱老板，然后把赵无敌就是苍明的消息卖给辉宝，剩下的就不用我们管了。哥，你不走好，你咋走这么急呢？没吃饭的吧？来，吃点。好，五十万美金呢？那早知道不如给我呢，我还能给你烧点这个山珍海味，是不是？现在好，便宜别人呢，你就凑合吃点吧。不怕送饭啊？哎呀，诈尸了！哎哎，你别过来，你别过来！你有病吧？会会把我把你名字给删了？哥，你活着呢，我还以为你死了呢。你看，你看这个排行榜第一的苍明，那一千五百万啊，这孙子比所有人加起来都高。哎呀，这倒霉催的，有句话怎么说来着？枪打出头鸟。老六，嗯，我就是苍明。你就是苍明，那我就操你空啊！吹牛逼谁不会呀、啊？你那是苍明，我第一个弄死你。那是因为没有人知道我的身份。现在我知道了呀！哎，我这把下毒了，赶紧，你吃吧，你吃吃吃。你能不能冷静一点？我你你冷静点吧，小保安。你还苍蝇，那苍蝇青龙电路不见尾，连个账本都没有。你想做什么说什么呗。那是因为总部之前被我砸过，之后就不敢管我的政治。哎呀，你是春秋榜第一啊！切，还辉吧？哎，你上辉吧，那就是一个 bug。哎，你是花钱买的排位吧？哦，不对，你没钱，你钱都雇那个三个绑匪了，那给我揍的呀！哎，好兄弟啊，哎，两人砸刀了，啊，真的是。保安部，请注意，保安部，请注意，收到，请回复。收到，听听啊。让赵无敌去趟总裁办公室。我给谁甩脸子呢？<笑>认真点，一天到晚上班就一副睡不醒的样子。我这样，你不知道怎么回事，还不是因为晚上。新宇总，你那什么事儿？我先走了。你说清楚，晚上怎么你了？晚上让我睡沙发，歇不过来吗？你是故意的吧？行了，松开松开。你让我看这些照片，是想让我去保护朱老板吧？是，那不行，我的责任。赵无敌，你的资料我查过了，没有任何问题。但越是这样，就越说明你有问题。我不清楚你跟我哥有什么过往，也不知道你们的关系。不过想来，应该是我哥派你来保护我的吧？不是派，是求我。不管怎么样，我哥他相信你，说明你值得信任。那万一，我不是什么好人呢？
，那我也认了。感情派在我这可不好使。朱老板三人是公司隐藏的最大股东，但这不是关键，关键是他们每个人的手里都有一份钥匙碎片。我们四个人的碎片合在一起，能组成一把完整的钥匙，而这个钥匙关乎着一项，保证我们能超前至少十年的性命关系。希望你能好好保护他，吴叔。我现在就去。吴迪，注意安全，我等你回来为什么每次都要是这种晚来一步的桥段呢？喂，老韩，你们捉人不就是为了引我过去吗？直接把地址发过来了你真的是苍宁，你不是已经知道他了？我真是越来越爱你了。你只是想拿我去领赏金吧？不，我喜欢收集值钱的东西，比如你。赵无敌，苍宁不是没有弱点，你这次去可能会死。哎呦，你们这帮人能不能有点创意？为什么每次都要选同一个地方？是吗？我该叫你赵无敌呢，还是苍明啊？赵无敌以远超第二名的成绩毕业于世界排名第一的保镖死亡训练营，用了一年时间刷新了个人保镖排名的上升记录。沈星辰死后，接替他成为了第十一代苍明。知道我是苍明，安排的这么随意，你是不是瞧不起我？他真对不住了。<笑>这样吧，沈星宇给你多少钱？只要你把钥匙给我，我付你十倍。他哥救过我的命，要不你下来，把命给我。当年沈星辰虽然救了你，但你身体里依然残留了三块弹片，所以你每天不得不大量的睡觉来压制他们对你的消耗。虽然我不知道你为什么不把他们取出来，但是我知道这是你最大的弱点。享受一下吧，这是我送你的礼物。赵无敌，哦不，苍明，你不是很能打吗？今天怎么了？不服气啊？好，今天就让你服了。嘿一千五百万就到手了，这么轻松啊？苍明，起来打呀！你可是辉榜排行第一的苍明啊，起来呀！不过如此吧
。哎呀，看来我又来晚了。不晚，这不是你想要看到的吗？现在你有两个选择：第一，你拿我人头去领了一千五百万的赏金；第二，我不想死，送我去医院。这件事儿，我得好好想想。哎，这这么强势的小伙子，说没就没，哎，可惜。你是吓唬我的，对不对？你快醒醒啊！你醒醒啊！你不是天下无敌吗？你不准死啊！你这个骗子！你不是答应过我回安全回来吗？你不是答应过我哥会一直保护我吗？你快起来！啊！你凭什么让我年纪轻轻就守寡、啊？我好不容易把自己嫁出去。你为什么这么不负责任啊你？我们才刚结婚，还有好多事情都没来得及做呢。你没死？哎呀，你在这儿又哭又嚎的，阎王爷听的挺烦了，把我放了。那这个是啊，医生说我脱离危险期，不用检测了。再咬这么久，疼！我看你一个劲儿的跟我深情表白，我也不能贸然打断你吧。既然你都听到了，这个大副本。哎呦！你还给我装？我得钻衣橱，不休息。你好，矮城市公安，安心，由于你涉嫌多起暴力犯罪案件，现在对你依法进行逮捕，这是逮捕证。动作不错啊，再过点黑暗可以出院了。谢谢医生啊，客气。谢谢。医生都发话了啊，这次你可不能再装了。上次的事情，是时候给我一个答复了吧？啊？什么事儿？行，你不记得没关系，我可以再郑重的问你一遍。张无敌，我喜欢你，你到底要不要跟我在一起？咱们明日在一个户口本上呀，说这些干啥？我要的是你这里的答案。微笑的光。收掉。收掉。你埋藏在思念的海。黑心坏了吧？你到底要不要跟我在一起？生命中却少了你，那种痛无法抹去。我以为我可以忘记你，突然觉得我。每天囚禁在逃避你的东西，你还发现你只是个依赖。我以为我不会失去你。哥，你这汽车不带火箭的啊？都这样了，还上班摸鱼呢？少废话，让你办的事儿，办理送。瞧你这话说的，你的事儿不就我的事儿吗？必须办了，妥妥的呀。哎，你别感谢我妹啊！那信函里有个秘密服务器，让她给找到了。来，那收点时间，那复制一份。啊、哦，都在这儿了。那你要不要试试检索？随便看吧，我去买个咖啡提提神。
出来了。等我会，这个手术不少。彩虹大酒店。喂，好，我知道了，马上过去。老刘，谢总，发生什么事情了？大王那边让我过去一趟，说是新宇光电出现了很严重的财务问题。不会吧，财务那边一向一清二楚的，绝对不可能有问题。而且，就算有问题，也跟集团公司没有什么关系。估计事情没有这么简单。联系到照顾姐了吗？没有，电话一直无人接听。不管了，我先过去吧。马丽，你怎么在这儿？这烟雾有剧毒，一分钟后毒发。桌子上有两盒解药，一个真，一个假，你们两个自己分吧。快选一个啊！我可不想死。你要想死，自己选。可是不吃就死定了。那我陪你一起死。可以啊，嘿，怎么适合呀？那两颗药的味道一模一样，所以烟雾没有毒，解药才是毒药。你要是和他们合伙一起对付我，就太没意思了。你早就知道。你看上去没接触过药，可手上却有药的味道，所以药就是你放的。我刚才只是陪你演戏罢了。就知道瞒不住你，以后不要玩这种小把戏了，浪费时间。浪费吗？可我觉得没有必要。这纤纤玉手要是沾点毁容的毒药，我这颜值可不好。我怎么舍得毁掉你这张我喜欢的脸呢？战斗行动，你知道些什么？没听说过，我只知道。困了，我想。我想走，随时可以走。这些小细节困不住。赵无敌，你要知道，困住你不是目的，更重要的是调虎离山。你们要对小雨光帝下手？我们可没那么小气，我们要搞的是沈世吉。谢雨光电的财务没有任何问题，即便有，也用不着集团公司操心。财务没有问题，不等于没有别的问题。星宇光电怎么说，也是从沈氏集团分出去的，打断骨头还连着筋呢。星宇光电是我哥放弃继承权带出去的，跟家族一点关系都没有。血脉亲情改不了的，家族也是想帮你。当初你们逼走我哥的时候，可没有讲一点血脉亲情啊。那都是家事，你宁肯要外资，也不要家族对你的收购。这就不是家事了。公事那就公办，家族想要股份可以，但是不能插手管理。我是希望你能回来。是我把你们想的太简单了。原来你们不是想要股份，是想要空手套白狼。你、嗯、家族把你们培养成才，怎么一点良心都没有呢？我最后叫您一声大伯。是希望您能明白，是家族亏欠了我哥，我们兄妹二人不欠家族一分一毫。你，你站住！大哥，您年龄大了，该歇歇了。喂，大伯先到桌子了。这么快就醒了，不愧是黑北的苍蝇啊！原来传说中的胡老板长这样，计划成功了，也该出来见见你们了
你们到底想要干嘛？原来的沈董年纪大了，又不太听话，就送他上路了。现在的沈中天、沈董，喂，真是好手段，安排了一个这么听话的妻子。嗯，没错，我很喜欢夏晴，你也是个好妻子。我接下来还有一手好戏。恭喜沈董，小董，多亏了你的帮忙，才有了我沈董的今天呀！我一定会尽心辅佐沈董的。小雨啊，恭喜小叔啊！大伯才刚走，就荣升董事长了。小雨，你大伯是你气死了。我走的时候，大伯还好好的。小雨，我知道你接受不了这样的一个现实。大哥呀，他宅心仁厚，但是。这些年对公司一直是疏于管理，才让公司的业绩不断的下滑。现在我上任了，为了集团，我一定让集团变一个样子。就这样吧。沈董，要怎么处置现役光年？龙有逆鳞，处置必怒。沈香玉把现役光年看得跟命一样重要，我们的目标就是为了拿到无双。没有必要闹得鱼死网破的。赵无敌今天不在，动手。是。我就问一个问题：无双为什么这么重要？一个单位的电量就可以让手机运行半年，让一辆汽车行驶三千公里甚至无限续航，这就是无双的价值，可以震惊全世界的新科技。难怪你们死缠烂打，穷追不舍。一旦无双问世，你想想会给世人带来什么？我得接电话。老婆大人的电话得接呀。不过我的人已经去了星宇光电，你要是乱说话，可能会有危险。你终于接电话，你在哪儿啊？老婆，跟几个朋友在外面聚一聚，晚点回去。怎么了？大伯新闻去世了。保护好自己。小叔，小叔接受了董事长的位置，可是我感觉事情没有那么简单。总有人站出来主持大局。你别多想，你在公司吧？下班等我，我带你去喝洋杂汤。多放点，你最爱吃的香菜。香菜好不好？香菜。小远，你最爱吃的？香菜吧，特别讨厌那个味儿。那我们对干好。如果我遇到危险，躲不开车，想让你先跑的话，我就说，请吃香菜。好，我等你。哎呀，香菜我也爱吃。哎，你有没有想过？我需要的就是你的暗示，好让他乖乖的待在那儿别动。可惜今天晚上他最需要你保护的时候你不在。阿<笑>丽还好吗？沈总，大伯的事情报告没有立场，就是今晚就死。把安保部所有人都召集起来，包括轮班的也召回来。今晚全副武装，提高警戒，一定要保护好公司。这么硬啊！不知道其他地方是不是也这么硬？都是熟人，赶紧帮我放吧，我赶时间。别闹了，小冤家！我可是收了人家钱的。只要你活着，想怎么玩姐姐都陪你。但是现在，你要陪姐姐吗哎，干嘛呢？该车里边憋坏了吧？啊？咋了？不服啊？所有保安请注意，我是马六，我现在在地下。
还有一个呢。你现在的样子真的是很性感。松开我，我可以更性感。想得美，这回你是好料。这不会还是上次那种酒吧？你以为我会上两次当吗？放心吧，这回和上次绝对不一样。好、哦，信你一次。这次呢，比上次的药劲更大，反正你也跑不了，就别动手了。真想陪你多玩会儿，可惜不赶时间。铁链我是差不多，但是我能差一次。厉害，不愧是你。可是这次的药量有点大了。只要在你嘴唇上。哎，对了，来吧，想救沈星宇，就要听我解读。这次药量这么大，要清的久一点。呀！是我，我这真是纳了闷儿。我这好不容易跑回来，没被坏人，被贼老婆打。我以为是那群人。无敌哥，我哥呢？他在外面呢。他不疼。老婆，你下手也太狠了吧！你今天晚上要好好照顾我。你捂错眼睛了，是这边。哎呦，疼痛竟然会转移。你只不回来，你知道我有多担心吗？你担心我，还是担心公司？当然是你啊！对不起，星宇，第一次晚上不在你身边，让他先。通过这件事情，我就可以确定，小叔会抓我的那帮人一定是同伙，他们把我支开，就是为了对付沈氏集团，对付你。我早就猜到了，大伯的死肯定有隐情。你大伯虽然一直针对你。但是并不想听从他人，所以才被他们走掉，换了小叔。接下来，你要小心了。有你在我身边，我一点也不担心。哎呀，哎呀，我的哥，我刚才坚持到天回来了，我以为我完蛋了。哎，你可不知道，我刚才一个打人都打了八个，你知道吗？呃，新一总，我没耽误你俩什么事儿了。<笑>马六，你今天晚上表现得很棒，奖励你六个月的工资作为奖金。说不好吧？谢谢金总，谢谢金总。你说了多少次了？你他妈表示无所事无做，还是找无敌这么做？那就想办法绕过去干嘛？你们个神州天是什么人？是韩公子胡老板的野蛮团伙吗？我进去。了。让你说的是，说的怎么样了？这就是星宇光电研发团队的负责人，首席科学家周博士。那就请周博士过来喝杯咖啡。好。周博士，您息怒，他底下的人都不懂事儿。陈总，你这是绑架。您是星宇光电的首席科学家，您知道我沈中天是最看重您这样的科研人才。今天找您来呀，是想给你一个可以大展宏图的机会。多谢沈总好意，我没有那么大的野心。您先别着急着拒绝，只要您答应我的条件，以后
，你就是我们沈氏集团的首席科学家，而且为集团的名誉下了承诺，所有的决策权都归你，没有任何人对你进行干涉。最重要的是，我可以每年给你至少五个亿的研发经费。可以，非常简单。沈星，你手里有一份非常重要的新能源的科研项目，太好了，说，你说。我实话实说吧，无双十分超前，理论上十分成熟，但安全和稳定性无法保证，距离规模化量产和实际应用还需要做进一步的研究。我喜欢挑战，周博士，我相信你跟我一样，都是拥有远大理想想改变这个世界的人。知识改变命运。我知道你喜欢喝咖啡，这是我亲手研磨的咖啡，您尝尝。请坐。你不是一直想知道无双是什么吗？无双是我父母生前研究的一种超前时代至少十年的新能源科技。一旦问世，将会改变现有的新能源格局，甚至能改变人类的命运。我听小红的那个人说，无双一个单位可以持续让手机运行半年的时间，让一辆车至少跑三千公里。不止，一个单位的无双能量就有这么大。你可以想象一下，这是堪比可控核聚变的发明。之前韩仁星找的那四块钥匙，就是存放无双的钥匙。不过现在都已经被我转移回来了，剩下的那些已经被销毁掉了。我哥对待这个技术非常的小心，如果被坏人拿到了，将会是一场灾难。我哥既然让你保护我，我想肯定也是为了保住无双。所以是什么人想抢夺这个技术？这我不知道，但是一旦了解了无双的强大，我想没有人不想窃取它。星宇，你打算怎么做？一味的防守，不如主动出击。现在公司的资金充足，我决定制造并且量产无双。只要保证了安全性和稳定性，就能断了他们的念想。怎么了？小春楼下午两点出席座谈会，坐稳了董事长的位子。看来沈春天有行动了。这叫主刀收集结果呢？还没有整理完，赶紧整理吧。秦德源，考虑的怎么样了、啊？这事儿没得商量，无双是我哥留给我的遗产，也是新宇光电的核心技术，必须由我们独立研发。可是研发很难，需要大量的资金，这可不是新宇光电能够负担得起的呀。钱不是问题，我自己会想办法解决。沈星宇，你这是铁了心的要跟集团搞分割是不是？现在是技术为王的时代，集团虽大，但是业务繁杂，连自己的核心技术都没有，对外还不是靠着新宇光电维持着面子，失去新宇光电。恐怕才对集团不利吧，赵丽，你就是个保安队长，是我们沈家的赘婿，这没你说话的份儿。他只是说出了我想说的话而已。周博士已经拿到了无双资料，先拿出五个亿，根据周博士的要求重建实验室，让周博士更快的进行研究。一定要赶在沈星宇之前拿到研究成果，要让他们无路可走。是。师哥，公司的核心科技资料被盗了。周博士人呢？已经失联了，赶紧把人找回来。不用了，周博士已经去集团那边了。看来啊，他们要重启无双。动作，今天第一次实验。动作可真够快啊！他们花了巨资，前两个阶段已经顺利进行。如果第三个阶段成功的话，无双就真的被研发出来了。有好戏看了。
还是服侍了少爷的自己，最后却得到这样的结果。现在集团所有的股东都在怀疑我是真正爹的领导能力。李博士，给我解释一下这是怎么回事？陈总，我们一直都是按照吴双的这个资料来进行的，我已经检查过很多遍了，绝对没有任何问题。而且每一个步骤我都是向您汇报过的。前两个阶段就进行的非常顺利，可是到了这第三个阶段，就突然爆炸。除非什么？除非我们得到的这份资料被人篡改过。放屁！资料是集团所有科学家都确认过的，怎么可能是假的？沈星宇，被耍了。你说沈总？还好不是咱们公司做实验爆炸的，不然到时候研发经费全部都打水漂了。无敌哥，你笑什么呢？笑境外的小叔中计了。中计？什么意思呀？我早就猜到小叔会对科研团队下手，所以提前多做准备。星宇啊，你预计的没错，沈中天已经开始招安我了。小叔果然已经开始行动了。老周，这个无双的资料九分正一分假，除了咱们核心团队，没有人能看得出来。到时候你就把这个偷走给他们。哎，我就是一个搞科研的，这演戏就是爱好，这万一穿帮了就没事儿。你就演，你把这个交给他们就行。行吧，辛苦你了，老周。谈什么辛苦不辛苦的？你父亲是我的恩师，你又是我的伯乐。当年啊，没有你，就放弃了。交给我。新一总，你太厉害了，未雨绸缪。呃，我也是出主意了。你这还要抢功啊？没有，那都是沈总的功劳。马林，明天可让你哥带人去中国世家，转移他的家人。现在任务成功了，中国师的身份可能会暴露，很不安全。明白了，马上就去。你跟我一起去啊？那当然不行，我还得保护老婆大人。啊啊啊、周博士，你们在车里啊？是。狗哥，给我这个打电话。好，一会儿有啥事你别下车啊。注意安全。辛苦你了，老周，我代表全公司敬你。哎，哪里哪里啊，还得感谢星宇总，这张反间计啊用的实在太好了。你放心吧，老周，你的家人我已经安排人去转移了。你这次回去以后就好好休息休息，避避风头，我怕小叔会为难你。谢谢星宇总啊。你们是谁？放开我女儿！做叛徒是要付出代价的。快放开我女儿！半个小时之内把真正的无双资料交出来，不然明天你女儿会死于一场没有任何人知道的意外。我我不怕啊！爸爸在这儿，我我。死宝宝呀！先别着急，我来想想办法。关注周博士，我去找我妈。老周，你放心，我我一定会平安回来的。不不不不，是爸爸，别怕啊！周博士，只剩十分钟了。是无双，无双的资料我已经拿到了。无双的资料根本就是假的，那我现在还得转化中，准备接受惩罚吧。哎。啊啊啊、周博士，周博士，看，默默，默默，不怕啊！爸爸马上就接你回去，没事，不怕不怕。你不觉得你应该跟我解释点什么吗？哦，解释什么？马玲是马六的亲妹妹吧？是。不知道的还以为她个性赵家赵无敌呢。你知错了。哎，我这不是因为救他们吗？
算了，过去的事就让他过去吧。即使你救人的时候还挺帅。这可是我老婆大人第一次夸，那我得记录一下。你再说一遍呗。你这是点出息。跟我哥分别了，但是我见我哥最后一面。从那以后，只要遇到什么不开心的事情，老张。自从我爸妈研究无声出事，家里对我最好的就是大伯。你知道大伯他是家族，属于家族的事情。可是明明是那群人做错了事情，这个怎么觉得？大伯的床，我们来保护。听着，慢慢锁，一个月下去。到了这个时候，我可大不了。可你还有我，我会保护你。那你会保护我一辈子。我知道，可我了解你的一切以前，保护你是为了完成对星辰哥的承诺，以后是我想守护你，用自己的方式。为什么？你是怕给不了我未来吗？就你还无敌，你在爱情里就是个懦夫我去公司一趟，陪你去啊？不用，我自己去就行。你在家好好休息，很快我就回来。去吧赵无敌，又见面了。你今天又准备表演什么样的节目？和今天有点不一样，比平时 man 多了。上次要酒劲儿还没过啊，要不要我帮帮你啊？
这么晚都还不回来？想知道真相，去这个地方——林田区芍药的五十二。你就在这里等着，待着十分钟后我们会传消息。一会儿都给我打起精神来哦！靳总，你这么去会不会太危险了？他们一直在针对你，万一是个陷阱呢？是陷阱，我也要尝一尝。走。走。秀月，吴立哥，你怎么来了？你不敢？怎么？我来了就成了你的累赘了？不，不是，你是我的情况。这时候都能秀恩爱，好恶心哦！赵无敌，咱们一起经历了生生死死，你要记我一辈子哦。王仁奎，可以把我哥放了，有本事再挑我。什么？把我哥放了。好啊。哎，你哥，哎你我，再见了。没事吧？没事吧？没事就好。他刚说那话什么意思啊？你们俩到底什么关系？估计是被我的魅力吸引的，想勾引我了。你还真是到处留情，就我这路边野花不要采啊，行总。哎，有个这种地方，你千万别来。怎么，怕我耽误你的好事了？太危险。我还不是因为担心你啊。行，不用了。好看吗？干他妈干嘛去？赶紧坐厕所呀！有什么好看的？有什么好看的？老婆，我都想好了，等这件事情一过。那就好好不办个婚礼，最好领个证。吴迪，我收到一个视频，是我哥。我也说。那你当时在哪儿啊？我哥他还没死，你为什么不去救他？吴迪哥，金总，你们快来看！哎，吴迪哥，这个人不是你吗？那这个人谁啊？吴迪哥，到底谁呀、啊？我需要一个解释。这是我们当年对抗训练时候的照片。这看起来一点都不像训练的照片。星宇，你不会怀疑我吧？星宇，你做出啥事了没有什么时候开始调查我的？从我哥被害的时候。所以你接近我，跟我在结婚，甚至不惜利用你自己的身体，这一切都是为了帮你哥调查死亡的真相。我跟我哥从小相依为命，我不能让他死得不明不白。如果你真的认为是我杀了你。你真的以为我不敢吗？啊！我十几岁中枪，二十一岁进入黑蝙蝠，区区一把仿真枪，怎么可能护得住我？星宇，不要再做危险的事，好吗？你什么时候会来管我？赵无敌，还是苍蝇？你跟我哥是最好的朋友，却为了一个传奇代号，成为竞争者。传奇代号苍蝇，只有上一人死掉，才会有下一人的出现。根据惯例，只有打败并且杀死上一人的苍蝇者，才能获得。上一人的苍蝇是我哥，而这一人是你。既然你认定。是我杀的。你站住
。真的？我的命，星辰哥给的，大不了还给你。在这之前。一定要抓住小王的双手。说出口，生命中缺少了你，那种痛无法抹去。我以为我可以忘记。你这叫杀人诛心用的好啊！赵无敌可是挥棒排名第一的苍明，我再厉害，也不敢说有对付他的本事。接下来你就趁虚而入，一了百了了。剩下的尾款早都给你准备好了。要活的死的。这次可不能对你留情。过年过啥了？玩一游吗？那你就不行了，还得再练。干嘛去啊？来了个老朋友，去打个招呼每次都这样，能聊点创意？谁让人家甲方爸爸出的钱多呢？要是不搞定你，怎么拿后面的尾款？上次你说的话就让我老婆误会，下次咱们还是别见面。哎呦，那我还真是舍不得你。哎、上次你就不是我的对手，这次你又来。你哪来的自信？看来你们的误会已经解除了。我老板托我给你带句话，你知道沈星辰是怎么死的吗？大长腿？合着我哥说的老朋友就是你呀、啊？那我哥老朋友就是我的老朋友呗。哎，带个微信呗。不想他死，知道该怎么做吧咱之前说好的，我只要苍云一个人，地下那货我可不给加钱啊！放心吧，胡老板，这个是赠送的是多么多么寂寞，目的是多么多么孤单。哎，我觉得这歌词特别适合你，张杰，这会儿你感觉寂寞吗？孤单吗？阿丽，你这是在坏自己的规矩啊！胡老板，你真是说笑了。刚刚那一单已经结束了，现在是新的一单。哦。你他娘的是这么算的？哟，你没死！你娘的，让我起来！我来救你了！还挺能演。能废话？要回干嘛呀？我早就横眼了，现在至少也让我死一遍。扯淡！就你啊，充其量也就是个群众演员。往下说什么？老李，这次我买单。赵无敌，你那点钱只够买我不出手。哎，哥，给我意思意思呗。啊，小声胡闹，往后表现。哎，别闹，别闹。我啥呀？谢谢，我老实点。走，我了。哎，这回不管收拾啥，你得给我找找工资。
，都流鼻血了，你看。行。耶，大胖腿。可以啊，小胖子。那现在是不是能加个微信了？我不喜欢不值钱的东西。那、哎、你怎么说话呢？行了，就把老婆看着，别让她跑了。老李，这次真的谢谢你。其实我应该谢谢你。嗯，要不是你，吴老板就把我除掉了。我知道的太多了。老李，你为什么要干这一行啊？身不由己啊，谁不向往自由自在、光明正大的生活呢？但是做我这行的，一旦暴露在阳光底下，那么我得罪过的人，就不用枪口指着我的脑袋。如果再有一次选择的机会，那我一定会抓住的。好了，不跟你聊了，再聊就要加钱了。狼帮，赵无敌，该说的我都说了，差不多得了啊。你其人之道还治其人之身嘛。有人花了大价钱让我对付你，我不能跟钱过不去。别废话，叫什么名字？联系方式，说。啊、不说是吧？不是。啊啊哎呀，哥们，看这表情啊！你去横店，他们缺他们人要你。我打白头人，白头人。啊？啥？哦，不认识啊？不认识，敢听我？说点我哥不知道的。不说说，说了说了说了。他非常神秘，没有人见过他的真实面目。不过我还能打听吗？他已经潜伏到了沈氏集团，就为了拿到武装。哥，大潘，金秘书，沈总他会请您过去局谈一趟。想说要交干嘛？这我也不知道，您还是亲自去问沈总吧。您还是跟我去一趟吧，要不然我也。看你轻松了。现在走，我们出去了。谢谢。喂，马玲，轻易送可能出事了，就在楼下十分钟之内，你现在立马去查一下情况，看他最后和什么人接触。如果有可疑的车辆的话，把车牌号发给我，立刻报警。外面的人，我来搞定。救你的女人至少一千万。哎，我哪有一千万？欠你个人情。陈江。赵无敌，你快走！他们是故意引你过来的。赵无敌，我们又见面了。别叫我赵无敌，我是苍明。对，辉榜排名第一的苍明，藏那么深，到底想什么？放了他，什么都给你。他对你来说就这么重要？白头燕，值得吗？<笑>这是我第一次以白头鹰的身份和你认识，先送你一份大礼。又是你的阴谋吧？虽然我还没有查出那天到底发生了什么，但是那天阴谋的味道很像你
，你污蔑我也要拿出证据来。现在我有你害死沈队长的证据，而你只是血口喷人。你当年这是胡老板动用两百万追杀我和星辰哥，为什么这么做？只是你一面之词。毕竟沈队长死的时候，只有你在他的身边，你的嫌疑最大。好不好？故事这么久，你是知道的人，希望你可以看清楚白头鹰的真面目。高无敌，你不会真的以为我是要为沈一晨报仇吧？高无敌，人为财死，鸟为食亡。无敌，你别管我了，你快走吧，你快走！真是患难见真情啊，赵无敌，你应该谢谢我才是。我应该谢谢你，这样我就没有必要手下留情了。虽然在训练营你是第一，但你也别小看我。怎么样，张无敌？这样的惊喜，你满意吗？无敌，没事吧？无敌，没事。老李，为什么？为什么？当然是因为我给了他的大奖金。还有他无法抗拒的东西。阿丽是我很早之前就暗插的棋子。当初韩公子发现了你的身份后，我就来到沈中天身边做助理。表面上是他在搞事情，其实都在我的掌控之中。好了，说出第四碗秘药，我可以让你少吃些苦头。你背后指使者到底是谁？我在跟你说钥匙。既然你不想给，那就让他的女人吃点苦头。<笑>哈哈哈阿丽，你背叛我？你难道不想摆脱组织？帮我喜欢的男人救他喜欢的女人，真是一件麻烦的事情。那现在岂不是更麻烦？既然如此，我就再给你们一个惊喜。哥，队长，哥，你居然还活着！这么多年你去哪儿了？你为什么会来找我？哥，我是心雨。先杀赵无敌！无敌、啊！不要哥！等一下！你到底对我哥做什么？科技的革新可以改变这个时代，而人类的命运也会被科技改变。沈星辰就是人工智能和脑机的完美结合。哥，哥，你醒醒啊，哥！想要唤醒他吗？别做梦！他是我研究的第一代智脑战士，他只听我的话。你们拥有无双，却只想着拿他来做电池，不如把他交给我，让我改变这个世界，不好吗？沈星辰，杀了他！无敌
你怎么了？是我阿哥。小雨沈正天，你千算万算，没算到大伯在拐杖里装有摄像头吧？你涉嫌杀害大伯，警车在外面等着。他不知道此，当初还不如只是姓宇。可惜姓宇的婚礼，你没办法参加。这回，我是合法夫妻了，算是修成正果了。我再也不用水沙发了。这个仪式是不是有点太简单了？我赵无敌愿意娶沈星宇为妻，无论贫穷还是富裕，健康或是疾病，我会一直爱着沈星宇。沈星宇，你愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁！那我就勉强答应你吧。王建成掉链了，这就是。我又结不了婚了，赵无敌。小心，今天这个婚一定要结。你这设计的什么婚礼，我都快要忘故了。